Në Shqipëri ish Angelës, kjo është rëfimi i 26 vjeqarit shqiptar Henry Hadjira i nga fjeri për Dojqe Vele, prej prilli 2018, a i punon si bashkëpuntor shkencor në parlamentin Gjerman. Në vitin 2010-2014, Hadjira i kreu studimet bachelor në Fakultetin Ekonomik të Tiranës, ndërsa në 2017-ën bërë një praktik në Bundestagu në Gjerman, më pas në 2016-2018, ndoj që studimet master në Gjermani. Nuk e kam për turp të them që kam qenë ngelës gjatë studimeve bachelor në fakultetin ekonomis. Pa dushim që përgjësia kërësore ka qene imja, por shumë gjëra në atë fakultet, në gjukimin tim, nuk funksionojnë si shduhet. Nga shpërndari informacionit të këmardhënja me profesorët, të këplersimi, të mësimëdhënja e dhe tjerë. Ne studioni me një kurikul që analizon të biznesin e para 30 viteve dhe ato një huri nuk ishin fara dhe nevojshme në të regun aktual. Me gjitha të, aty kam një hure dhe profesor të shkëllqyër të cilët për pos kushteve të këqia, pagesës u ullët dhe burokracisë pa nevojshme, kanë zhvilluar një mësim dhënje shembulore. Nga nga tjetër, kohë në studimit në Gjermani 26 vjeqari e konsideron si përvojën më të bukur. Si student në Gjermani kam pasur përvojën më të bukur. Studimin tim e kam financuar vetë, duke punuar si shqitës në gjdo javë nga 20 orë, 10 shtunave dhe 10 djelave në një dy qanë suveniresh. Jam i lumëtur që ja kam dalë me forcat e mija. Studimi akademik në Gjermani mua nuk mu ka forbuar vetëm në anën akademike, por më ka mësuar dhe t'i analizoj problemet e ndryshme në mënyrë të strukturuar. Iriu nga fjeri thotë se në Gjermani të rind falë kartë studentore, gëzoj një sërë letë sirash. Karta studentore jo vetëm në Gjermani, por edhe në Europë, është mjeti identifikimit i gjdo studenti. Në të, është e inkorporuar edhe bileta transportit publik në Gjermani. Për posë kësaj, me atë ke ulljet në dyqanet të caktuara, në kinema, restorantet e tjerë. Në Berlin, nëse ke një abone vjetore për transportin publik, paguan diku të kë 65 euro në muaj, si student, unë paguaja rreth 17 euro në muaj. Hadjiraj i konsideron të domozdoshme të të kërkesat e studentve dhe të realizueshme, por thot se duen konsultuar me ekspert teknik. Duke qenë se në purën e përdiqme në parlamentin Gjerman kam të bëj me ligje, është një gjë të formulosh të të kërkesa, por është një tjetër gjë të formulosh një projekt ligjë bazuar në ato të të kërkesa. Ndaj, mendoj se studentët duhet të konsultohen edhe me ekspert për anën teknike në mënyrë që të shmangin qëfar do loj pasoje negative të më vonshme. Neni 81.1 kushtetutus e lejone dhe propozimin e një ligjë nga 20.000 zjedhës, ndoshta do të ishte një alternativë.